Välkomna hit till, till NSL-försök. Och NSL-försök är ju, är ju den här försöksstationen som Nyland Svenska Lantbrukssällskap bedriver, bedriver här på Västankvarn. Och, och det, där, eh, det vad vi gör här så är ju bedriva försöksverksamhet som, som eller ska vi säga främst som stöd för, för rådgivningen. Alltså inom det här sällskapets rådgivningsverksamhet så, så i och med att vi har en ganska intensiv växtordningsrådgivning så behöver vi lokala resultat och svar på många sådana här problem och bekymmer som finns ute på gården och det är det, det som vi undersöker här då på, på Västankvarn och på våra andra försöksplatser. Eh, vi bedriver här en, som jag sa, en, en hel del egna försök eh, eh, men också samarbetsförsök i samband med olika projekt vi har nationella projekt. Vi samarbetar med andra organisationer som till exempel LUKE och universitetet och andra utbildningsorganisationer, Novia till exempel. Och det där, och ofta de här resultaten kan vi, kan vi då använda i, 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 det här, i, i rådgivningen. Det här med att, att rådgivningsorganisationen bedriver försök är ju inte riktigt så hemskt vanligt i, i Finland att, att det där, att, att där är, ska vi säga, NSL och skiljer sig från, från övriga Finland. Och det här är ju nog egentligen inte en, en, den här modellen en, en ganska vanlig modell ute i, i, i Norden. Alltså om man tittar på Sverige, Norge och, och Danmark så, så där har bedriver rådgivningsorganisationen väldigt omfattande försök och, och väldigt ska vi säga, har byggt upp en sån här modell som var, var den här rådgivningen baserar sig på den här försöksverksamheten. Och det är lite det som vi har försökt efter APA här och, och ta, ta liksom, anamma den, den modellen här inom, inom NSL. Och de facto är ju det att vi, vi, hur ska vi säga, vi är en sån här stor konsument av försöksresultat och vi behöver dem för olika ekonomiska kalkyler och beräkningar och, och för det här jobbet, jobbet ute på gårdarna. Men så är det ju så att att, att, att hålla igång en sån här försöksstation så, så, så det där för att så, så behövs ju pengar och, och, och det där. Och, och, och så att, att vi är också tvungna att göra en hel del eh, beställningsförsök. Att vi samarbetar då med med många företag i branschen och, och, och det där dels inom, inom Finland men också riktigt internationellt att vi har ganska många, många kunder, internationella kunder som gör olika testningar. Testningar här med tanke på, på den här ska vi säga, finska marknaden men också för den här vad ska vi säga, nordeuropeiska eh, marknaden och det gäller ju då kanske dels eh, växtskyddsmedel men också sorttestning i hög grad och, och, och det där nu på senare tid så har de här biostimulanterna kommit in och, och en sån här ganska stor grej som, som man jobbar på. Eh, vad vi gör här så så det där eh, eller ska vi säga omfattningen på de här eh, vår försöksverksamheter det är att vi har ungefär ungefär 200 försök årligen och det betyder det att vi har en, en mellan vad ska vi säga, 10 och 12 000 rutor, lite beroende på, på, på åren. Att, att, att det, och det, det är ganska mycket. Det, 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 det är många rutor att hålla, hålla reda på. Och hit hör då, som jag var inne på, här finns sortförsök, växthusförsök. Sen också odlingstekniska försök, att, att man testar olika strategier och, och, och tekniker då inom, inom odlingen. Och, och, och jag var ju inne också på det här att... att sån data som används mycket för, för de här som bas för då ekonomiska kalkyler då som, som då kan användas i, i rådgivningen. Nå, nu här senaste åren så, så har aktuella försöksteman så, så har varit höstgrödor och, och det där, där då som är kanske en sån här eh, eh, stor sak så är då att vi har <coughs> gjort ganska stora Undersökningar gällande höstoljeväxter och vi har då varit med i, i, det där, i olika projekt där och, fortfar- och det är ett, ett arbete som kommer att, att fortsätta att, att, att till exempel höstraps har ju varit en sån där eh, 
populär växt senaste åren men att odlingssäkerheten är ännu, ännu lite, lite dålig och man försöker här utveckla den här odlingstekniken och kanske anpassa de här rekommendationerna då för, för finska förhållanden. Sen sort försök i allmänhet och det är ju sort är ju sånt som, som, som nu är ett samtalsämne på gårdarna hela tiden och bland, bland odlarna att man funderar mycket på kvalitet och avkastning och också på växttid. Och det är ju sådana här parametrar som är viktiga då när man planerar, planerar sin, sin odling. Sen är vi med i sådana ska jag säga, projekt som, som tittar framåt här bland annat ett, ett som, som vi samarbetar med, med LUKE, alltså Naturresursinstitutet, alternativa bekämpningsmetoder för, för kvickrot ifall eh, det här glyfosat, eh, glyfosatet blir, blir förbjudet. Eh, sen ett sånt här ett aktuellt projekt är det att vi, vi jobbar också med den här eh, bekämpningen av en sån här invasiv art, alltså hönshirs som har varit ett, ett ganska stort problem här i trakten nu under de här senaste, senaste två åren. Och det här har vi satt vi upp försök nu i så här rådgivande försök här i, i sommar. Och det, en, det, det, det har vi fått faktiskt lite resultat på det. Sen jobbar vi med IPM-frågor, alltså så här integrerat växtskydd. Olika frågor där. Bland annat har vi varit med och utveckla sådana här prognosmodeller för, 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 för det där svampsjukdomar i spannmål och, och, och försöka på, på det sättet kunna liksom, ska vi säga, optimera den här, den här bekämpningen och, och kunna göra det vid rätt tidpunkt. Och ska vi säga, valet då att ska man, ska man bekämpa eller inte och kanske ännu, ännu då försöka också kunna anpassa de här dosarna. För att få en bättre ekonomi i odlingen. Sen har vi jordförbättringsförsök. Och det är också något som är väldigt viktigt att fundera på det här markens värdighet och tillstånd. Och vi har bland annat, bland annat ett mycket värdefullt försök, ett här långliggande kalkningsförsök som, som nu då har, har följts med ända sedan 2008 när det, när det grundades. Så att det har varit igång ganska många år och vi årligen får resultat därifrån. Så att, att det är kanske kort om, om verksamheten och, och det där. Mm. Sen vår verksamhetsmiljö så, så, så det där förstås huvud, huvud, eller sen, den här centrala punkten, centrumpunkten, vad ska man kalla det, så är, de här, så är det förstås västankvarna, de här utrymmena som vi har här. Att vi är då inhyrda här i, i den här gamla, vad ska vi säga, verkstaden jumpasalen och, och, och ha, ha vårt kontor här men sen för 2019 alltså för några år sedan så, så byggde vi då en egen hall och där, där finns då det här nya laboratoriet och, och körde hanteringen och de här så att säga laboratorieutrymmena men sen då de här själva försöken så har vi då stor del är utlagda här på åkrarna i, i Västankvarn så att vi årligen då arrenderar mark här av, av av gården för försöksverksamheten. Men sen så samarbetar vi också med, en, med en 20, 20, över, dryga 20 tal ska vi säga, odlare här i trakten och har, har försökt utlagda på hos dem. Att, att, ska vi säga, när vi söker någon, att vi behöver någon speciell sort eller något speciellt bekymmer, problem så, så, så är vi tvungna då att, att det där uppsöka dem och odla det i trakten och det, det är ett samarbete som vi är väldigt tacksamma för och, och, och faktiskt mycket beroende, beroende av det. Sen har vi också i Östernyland, vi, vi har också försökt på Storsalvaksgård i Lovisa och har väl kanske där en dryga tusen rotar ungefär och, och det där. Sen har vi också i ITIS så, så bedriver vi då officiella sortförsök som vi köter om, köter om där. Sen är det ju så att vi är ganska stor arbetsgivare för, för, för dels för studerande men också för färdigblivna. Att, att, att här är ganska många som ska vi säga färdigblivna novia studeranden, agrologer som jobbar, 
jobba här hos oss. Hos oss så att nu idag så har vi åtta, åtta fastanställda och i somras var här då elva, elva sommarjobbare och av dem så var det sex, sex stycken studerande. Alltså det var två från Agrofors till Vik och två stycken från Novia och sen var, här då, sen var det då två från, från Hamk, alltså från Mostiala. Ja, nu ännu det kanske lite om, om, om hur det här hela startade så, så det, där, det var ju faktiskt på det sättet att den här försöksverksamheten startade 2003. 2003 och då var det ju i samarbete med den här yrkeshögskolan Sydväst och det var i samband med den här yrkeshögskolareformen och, och det där när egentligen den här egentliga utbildningsverksamheten slutade här på Västankvarn så, så, så var det så sen att, att den här Västankvarn Gård blev, blev då, eh, definierad som en sån här utveckling och försöksgård för, för då yrkeshögskolan sydväst. Och då i samband med det så, så grundade man då den här försöksstationen och, i, och de här första åren så bedrevs den av, av sydväst. Men att sällskapet NSL alltså var då nog involverat och vi, vi stod ganska långt för, för, för innehållet här. Då. Men sen 2010 så hade det då, då helt och hållet bedrivits av Nyland Svenska Lantbrukssällskap. Men att fortfarande så samarbetar vi, samarbetar vi med, med det där. Eh, och intensivt kan man säga med yrkeshögskolan Novia. Och, och dels med, här finns ju studerande brukar vara på, på, på kurser här, här och, och det där. Sen också det att vi har möjlighet att erbjuda praktikplatser och, och, och det där sommarjobb för, för många. Så att det, det är ju en, 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 en bra sak. Nå, sen tänkte jag lite ta upp de här framtidsplanerna gällande, gällande det där, vår, vår verksamhet. Här och, och det där, en, en viktig sak är nog det att, att vi, vi, vi fortfarande måste vara ytterst lyhörda om vad som är på gång inom branschen. Och att vi kan, kan liksom svara på de problem som, och utmaningar som, som odlarna har och Försöka kunna ge, ge, ge svar på såna här, på de, de sakerna. Sen också det att vi allt mer kan ha mer sådana här ska vi säga, långliggande försök och med i sådana här större försöksserier där man, man kan liksom få säkrare resultat. Alltså att det inte bara är ett försöksresultat från en plats utan att man, vi har då flera år från flera olika, olika platser. Och det, det ska vi säga, gör vi med det på, på det sättet att vi samarbetar då med andra organisationer, inklusive utbildningen. Sen jobbar vi också på att utveckla det här internationella nätverket. Att det är nu så att världen har blivit mindre och, och det där vi jobbar redan idag mycket. Vi har nog hela tiden mycket kontakt med här med Sverige, Norge, framförallt Danmark, England, Tyskland. De här länderna så att, så att det där. Och det, det ska vi nog fortsätta, fortsätta på. Och sen en viktig sak att, att äh, inom lantbruket överhuvudtaget så är den här att värna om den här arbetsmiljön och, och arbetarskyddet. Så det är, en, det, det är en otroligt viktig sak för att det är stora maskiner och kanske det också att man jobbar mycket med kemikalier och sånt här. Så väldigt viktigt att man satsar på den här. Arbetar skydda på arbetsmiljön och det, det är nu en sak som vi jobbar hela tiden hårt på och försöker, försöker utveckla. Och det där har, har just gjort stora beslut på, på nya satsningar här. Att så här, men att det där, det här är ungefär det jag tänkte, tänkte berätta nu allmänt om vår, vår verksamhet. Tack. Hej, Micke Fröberg heter jag och jag ansvarar för, för sorttestningen här vid NSL-försök. Och det där, vår sorttestning är ganska långt ut på att vi, vi har sådana här små provrutor ute i fält. Alltså det handlar om fältförsök där vi då testar sorternas olika egenskaper mot varandra. Och, och, och oftast gör vi det på det viset, eller egentligen alltid, att man har en känd mätare med och, och så testar man då nya kandidater mot de här kända gamla mätarna. Och sorttestningen så, så den är nog viktig, främst för den skull att inte de här lokala bönderna ska behöva vara provgardiner på, på nya, nya sorter utan vi har vår 
oberoende försöksstation här, NSL-försök, som, som utför den här testningen. Och, och ganska mycket av de här sortförsöken så, så hör till de här så kallade officiella sorttestningen som administreras av Luke och det där på flera olika ställe, ställen i landet och, och, och det är då när nya sorter ska komma in på, på listan här i Finland så, så måste det gå via de här officiella sortförsöken och, och det där det ska alltid finnas för att en ny sort ska bli godkänd på den här listan så ska den ha något den ska vara bättre än de här gamla kända att annars blir det ju bara en repetition av, av gammalt, men att det, de ska vara klart bättre än, än de nya och, än, än de gamla. Och det finns en grupp som sitter sen, slår sig ner i ett bord och, och går igenom de här kvalitets- och kördegenskaperna sen och, och beslutar om, om en ny sort ska få komma med eller inte. Och de här officiella sorttestade försöken och resultaten så det, det är de som publiceras bland annat i lantbrukskalendern. Att det är ett sådant ganska praktiskt konkret exempel på hur en hur en odlare kan då ha nytta direkt av de här försöken. När han ser i, sortkal- i lantbrukskalendern och jämför sorter mot varandra så, så de, de resultaten är producerade just via de här officiella sortförsöken. Sen har vi då också mycket, mycket sådana här privata sortförsök. Alltså det, det är förädlare då till exempel både våra inhemska här i, vi har ju två inhemska förädlare i Finland nu för tiden. Så de, de testar då försök hos oss uh, och där är ju deras sorter är ju ganska beprövade redan i, i Finland förstås för att de är här producerade. Men sen har vi ganska mycket från Europa också förädlare och, och, och sen då försäljare från Finland som tar in sorter från Europa och vill testa dem hur de klarar sig här i, i finska förhållanden. Och sådana försök gör vi också här då mot, mot betalning alltså som, som tjänst. Vi säljer den tjänsten att testa deras, deras sorter. För fast en sort kan vara väldigt Väldigt beprövad nere i till exempel Tyskland eller Tjeckien så, så behöver den inte alls passa, passa här i våra nordliga förhållanden i Finland utan ganska många sållas nog bort på den vägen när de testas några år här hos oss. Och, och vi kan ju ha då kanske en 5-6 tusen rutor per år som vi testar och, och, och då kanske det rör sig om 1000-2000 olika sorter. Och av de här 1000-2000 olika sorterna så är det kanske 5-10 stycken som sen slutligen blir till någonting så att en stor del gallras nog bort. Det är bara de riktigt bästa som sen visar sig, visar sig duga, duga här hos oss. No, omfattningen på, på våra sådant försök så det, det är något som främst spannmål och, och oljeväxter. Och lite, lite baljväxter också. Att mest har vi nog vår vete och, och, och korn och havre. Och så har vi nog allt mer satsar vi på höst, höstgrödor. Att här kommer nu har vi till exempel höstsedsförsök, sådant försök. Och det där, sen har vi nog en del Oljeväxter, alltså rips och raps, också höstvariant. Och valjväxter har vi då ärtar och, och bönor för det mesta. Och nu nytt för i år så att vi faktiskt har testat också höståkarböna som vi sådde här riktigt i dagarna. Så det, det är nog nytt, det händer hela tiden här också på sort, sortsidan. Och som jag kanske nämnde så omfattningen är i rutantal så, så består det nog ungefär av drygt hälften av hela NSL-försöks rutantal. Att 6, 7, kanske 8 tusen rutor per år. När man tar med då de här föräldrarnas försök hos oss. Att allt är inte våra egna. Förutom sen då de här officiella sorttestningarna där man då egentligen testar hur, hur, hur ser en sort är, alltså när den mognar. Så testar man att, att hur stråstark den är, hur lång den är, vilka olika olycksegenskaper den helt enkelt har. Och sen när man kommer så långt att man kör där så testar man då genom vårt laboratorium så testar man kvalitetsegenskaperna att alltså som det är. Om det är vete till exempel så testar man bakningsegenskaper. Är det maltkornstestningar så då testar man egenskaper för maltkorn, att grobarhet och, och kärnstorlek och, och så vidare. Där finns en massa olika saker som, som testas i labben sen. Och det, där, det som vi inte gör i de här officiella sortförsöken att där testar man inte hur de reagerar på, på svampbehandling. Alltså där låter man sorterna bli sjuka om de är sådana sorter att de blir sjuka. Och, och till det har vi sedan andra försök, så kallade odlingstekniska försök. Där man då kanske har tio olika vanliga vårvetesorter. Men där testar man också hur de reagerar på svampbehandling. Så då får du fram den här skillnaden. Vad, vad, du, kan, vad du som bonde egentligen kan göra för att, för att få ut allt från, från den här sorten. Och det där, 
de, de, sen, de, de resultaten publicerar den själv, själv via sin försöksrapport som årligen ges ut. Till exempel på nätet på nsl.fi så kan man gå och titta på de resultaten. De kommer inte fram i landbrukskalendern bland de officiella utan det, det är helt andra, andra försök. Sen har vi också, som jag sa, de här som vi säljer åt, åt förädlare så, så där kan till exempel vara riktigt så här ursprung, så kallade lin, linjesortförsök. Att det är rutor som inte ännu har något namn utan de är riktigt bara, ska vi säga, nästan kommit från växthustestning. Så, så tar man ut dem i fält och, och har dem så att säga första året på prov där. Och, och som jag sa så många gallras bort redan här men, men en del går sen vidare. Men innan en sort är så långt att den är, den är liksom riktigt marknadsför, åt, mark, marknadsförs åt odlare så då har den oran gått en 5-6 år minst i, i fälttestning. Så har vi också de här de ska icke, icke, förblö, icke glömma ekoförsöken som vi har börjat satsa mer och mer på nu. Uh, vi har haft en odlare i Lovisa som, som har ställt upp den i många, många år. Vi har fått vara på hans, hans ekogård och, och testa ekolo, ekologiska sortförsök. Men nu har vi också haft två år här i Ingo. Inga hos en ekoodlare. För den här ekosidan har ju nog vuxit, vuxit starkt de sista tio åren kan man säga här. Också hos på NSLs område. Och det är nog viktigt och det finns liksom en efterfrågan på de här ekosortförsökarna också. Och där testar vi nog också mognad, alltså växttid. Och det där strålängd och, och hur, hur starkt hur stark strå de har. Och, 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 och där också kommer de med bakningsegenskaperna. Och, beroende på slut användningsändamål. Så, så också, också maltkorn odlas ju ekologiskt. Så där testas nog i princip samma, samma saker som på konventionella sidan. Jag heter Sonja Tretskman och jag är växtskyddsforskare här på NSL-försök. Så vi har mycket växtskyddsförsök som vi antingen betar olika grödor eller sprutar och kollar effekter. Och de här försökerna görs i många olika grödor, både i, främst så är det i spannmål och i oljeväxter. Men vi gör också på, på vall och potatis, vi har gjort i morot och, och vad det allt kan vara, men främst i spannmål och oljeväxter. De här försökerna, så delvis har vi sådana som är rådgivande försök, som informationen är, kommer till nytta, allmän nytta. Och sen gör vi också så kallade registreringsförsök som beställarna är ofta företag. Eller det är företag som beställer de försöken. Och vi har en så kallad GB-certifiering som betyder Good Experimental Practice. Och den här certifieringen så den, det är stora krav på uppföljning av allting. Vi ska skriva ner allting som vi gör. Det är krav på utrustning och det är krav på hur organisationen ska se ut. Och det här görs ändå att, att de försök som vi utför här så de är av hög standard. Den här GP-certifieringen så den behövs just i registreringsförsök. Och med det menar man att om en firma vill ha ut ett växtskyddsmedel på marknaden så måste göras ett antal mm, försök. Ö, och just om man vill ha på den finska marknaden så måste en del av försöken ha gjorts här i Finland i våra förhållanden. Så sådana försök gör vi här. Och samlar data och det är till exempel om man har en växtskyddsmedelsburk så står det ofta på den att, att den rekommenderade dosen står där och så står där för vilka grödor som eh, den ska, man får använda den i. Så all sån information kommer från sådana här försök som vi gör här på, bland annat på Västankvarn. Ja, de rådgivande försöken, alltså, eh, där kommer ofta efterfrågan från bönder eller ett behov här i Finland. Och de görs ofta i samarbete med olika organisationer. Det kan vara Naturresursinstitutet till exempel eller inom ramen för något projekt. Eller sen också i samarbete med företag. Och till exempel på ogressidan så har vi gjort rådgivande försök mot hönshirs. Och för några år sedan så gjorde vi eh, rådgivande försök mot resistent våtarv. Eh, på 
fungicidsidan, det vill säga mot svampsjukdomar, som jag själv jobbar mycket med. Där har vi testat olika prognosmodeller som säger att när ska bonden, när ska bonden fara ut och spruta. Och sen gör vi, vi har en försöksserie som görs varje år med aktuella medel mot svampsjukdomar i spannmål. Så att vi kan följa upp att hur fungerar nya preparat på marknaden och, och hur är det med de gamla att ha de tappat effekt till exempel. Det som är ganska nytt som vi har gjort i två år så det är att vi har gjort rådgivande försök i, med biostimulanter. Och här finns ett stort behov för att marknadsföringen gentemot bönderna så är ganska aggressiv. Och, um, det är nytt, det finns väldigt lite forskning om det. Så det har vi testat nu i, i två år och det här kommer att fortsätta. I praktiken så är växthusmedelsförsök de är ganska arbetsdryga och det är ganska intensivt under växtodlingssäsongen. Många av de här beställda försöken som kommer från företag så där görs försöksplanen upp någonstans i kanske Tyskland eller Frankrike. Där växtsäsongen är mycket längre än vad den är i Finland. Så här sover vi mycket senare. Så ska det hända massor av saker. Vi ska hinna kolla massor av de här försöken innan det sen tröskas. Så det är väldigt intensivt. Och en viktig roll har vår fältmästare på våren som åker omkring hos bönderna här i trakten. Och söker upp just sådana fält som vi behöver. Att det kan vara att vi söker för svampförsök eller försök mot, mot svampsjukdomar. Så då kan det hända att vi söker ett jämnt fält som är frodigt, som det är stor risk att bli sjukt. Ogräsförsök så där kan det vara att vi ska ha ett just ett visst ogräs som ska vara i just i till exempel korn. Och också ibland så ska vi försöka hitta ett fält som är så rent från ogräs som möjligt. Så det är ett stort jobb att hitta de här fälterna. Men vi har jättehyggliga bönder här i trakten som låter oss komma och sätta försök hos dem. I Finland så är det ganska få som har GEP-certifikat och får utföra sådana här försök. Så därför är det ganska viktigt att vi håller igång den här verksamheten. Så att vi också i framtiden har växtskyddsmedel som fungerar här i Finland och att vi vet att vilka doser ska vi använda och, och sånt just i våra egna förhållanden. Och samma sak med de här rådgivande försöken att de är viktiga just för att vi ska ha data från, från den här regionen och från eh, Finland så att våra, våra bönder vet hur de ska göra sen i sina odlingar.